Noticias Caracol conoció la historia de dos personas que pertenecían a las FARC y quienes en los últimos días abandonaron este grupo guerrillero. Según sus testimonios, se desmovilizaron ante los continuos abusos de los que fueron víctimas en las FARC. Los dos guerrilleros pertenecían al anillo de seguridad de alias Martín Villa, un comandante de 82 años que tiene sus campamentos en el departamento de Arauca, en los límites con Venezuela, alias Brigitte. Así se hacía llamar esta mujer de 25 años, quien entró a las FARC a los 13. Decidió volarse luego de que su comandante ordenara que le practicaran un aborto cuando tenía seis meses de embarazo. Ahí me dieron medicamentos y al otro día a las 6 de la mañana ya no me va a aguantar más y le dije a, a, un, a un enfermero que había ahí que yo ya no me aguantaba más, él vino y me atendió y se me vino el niño y me lo mataron. Mientras que este hombre, quien utilizaba el alias de Michael y con 14 años en las filas de esa guerrilla, dice que no aguantó más y esperó el momento indicado para fugarse. Yo me doy cuenta de que uno no tiene oportunidad de nada, ¿cierto? Porque habíamos pedido permiso que nos dejan tener el bebé y entonces no lo quisieron fue matándolo y, y entonces yo dije, no, esto la demora es que me den la oportunidad y me voy. Dicen que hay incertidumbre sí, sí, entre los guerrilleros rasos porque no saben qué pasará con ellos si se concreta un acuerdo de paz. La guerrilla está negociando, son por ejemplo los 39 mandos del Estado Mayor Central, y pues lo que piensa uno es que de ahí para abajo quién sabe qué le va a ocurrir a la guerrilla. Finalmente aseguran que primero deberán perdonarse a ellos mismos por el daño que han causado, y luego pedirán perdón a la sociedad.